。我是做梦都没有想到，把鸡蛋液倒入带鱼里面，出锅就是一道特色美食，比红烧的好吃，比油炸的还香。下面跟着我的视频一起来看看吧。首先准备适量新鲜的带鱼，先用剪刀把带鱼的鱼鳍剪掉，因为带鱼的苦味来源就是鱼鳍。所以烹饪之前一定要给它处理干净，鱼鳍剪掉之后，再加入多一点的清水，把带鱼清洗干净。带鱼的鱼鳞不用全部洗掉，但是肚子里面的黑膜一定要清洗干净，要不然腥味比较重。清洗干净后，把它放在案板上，然后像我这样打上花刀，注意切的时候不要切断了，这样切出来比较美观，而且更容易入味。切好一面之后，把它翻过来，另一面同样打上花刀。最后看一下，像这样就可以了。全部切好后，装入碗中。接下来准备一小节的大葱，斜刀切成片。准备一小块的生姜，先切成丝，再切成片。葱姜切好后，放入带鱼里面。接着再加入一勺食盐，少许的胡椒粉，倒入一些黄酒或者是料酒，下手抓拌均匀。抓匀后，放一旁腌制15分钟。接下来再准备几瓣的大蒜，切成蒜片。下面空碗中加入少许盐、鸡精、一勺五香粉或者十三香、一勺白糖、适量的蚝油、一勺生抽、半勺香醋，再加入一勺清水，用勺子搅拌均匀备用。这个时候，咱们的带鱼也腌制好了，把带鱼挑出来，装在盘子里面。另取一个小碗，打入一颗鸡蛋。用筷子把鸡蛋充分搅散，再把搅拌好的鸡蛋液倒进带鱼里面，然后用筷子翻拌均匀，让每一块带鱼都裹上鸡蛋液。拌匀后倒入大碗中，再加入一大勺的玉米淀粉，继续搅拌均匀，让每一块带鱼都裹上薄薄的一层面糊。最后看一下，裹成像这样就可以了。接下来起锅烧热，加入少许食用油，油热后把带鱼放入锅中，小火慢煎，底部煎至定型后，再轻轻的晃动一下锅，使其受热均匀。一面煎至金黄后，再给它翻一面，把两面都煎至金黄。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，我都已经连续分享了六百多道美食了，一直都还没有得到您的小红心。上个视频实在是太惨了，这个视频您就点个免费的小红心，支持鼓励一下吧，谢谢您了。最后把带鱼煎至两面金黄熟透就可以了，接着把它夹出来装在盘子里面，这个时候的带鱼就已经熟了，而且吃起来非常的香。为了更好吃一点，我们再进行下一步的操作，另起锅加少许食用油，油热下入葱姜蒜，小火煸炒出香味，炒香后倒入调好的料汁。下入煎好的带鱼，再晃动一下锅，盖上盖子，小火烧至两分钟。好了，时间到，打开盖子，哇，真的太香了！汤汁收干后就可以出锅装盘了。最后撒上小葱花，点缀一下，一道简单好吃的香焖带鱼就做好了。口感外焦里嫩，香味十足。学会后又是一道拿手菜，喜欢就收藏起来试试吧。